வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் லெவன்த்துக்கு சாப்டர் எயிட்டில் இருக்கிற பார்ட் செவன் வீடியோ இதில் சாப்டர் எயிட் வந்து கிராவிட்டேஷன் லெசன் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம இப்போ த கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட் லைக் த எர்த் எர்த் மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா அதோட அண்ட் பாயிண்ட் மாஸ் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முடிஞ்ச சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து போடக்கூடிய வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே தெரியும் ஓகே சரி இப்போ இந்த கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட் லைக் த எர்த் அண்ட் த பாயிண்ட் மாஸ் ஒரு கிராவிட் இருக்கும் <laughs> நம்ம ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்டை மாஸ் எம் ஒன்றுனும் ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து பாயிண்ட் மாஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் பார்த்திங்களா இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்டை வந்து மாஸ் எம் ஒன்றுனும் இந்த பாயிண்ட் மாஸை வந்து எம் டூ அப்படின்னு வச்சு நம்ம எம் ஒன் எம் டூவை மல்டிபிள் பண்ணி அது டேரக்ட் ப்ரொபோஷனலாகவோ இல்லை ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு இன்வர்ஸ் ப்ரொபோஷனலாகவோ இருக்கும் அதாவது ஆர் ஸ்கொயர்னா டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா ரெண்டுக்குமான மாஸ் தான் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு இன்வர்ஸ் ப்ரொபோஷனலாகவோ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம டேரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ பாயிண்ட் மாஸை நம்ம எங்கே லொக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியணும் எந்த இடத்துல நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத தெரியணும் ஓகேவா எக்ஸ்டெண்டர் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து நம்ம எவ்வளவு தூரத்துல வச்சிருக்கோம் எந்த இடத்துல வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அதனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது இதை டேரக்டா அப்ளை பண்ண முடியாது திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் நாட் டேரக்ட்லி அப்ளிகேபிள் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்டையும் ஒரு பாயிண்ட் மாசையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது டேரக்டா அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகே சரி அப்ப ஏன் என்ன பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணலாம் எதனால் அப்ளை பண்ண முடியாது ஈச் பாயிண்ட் மாஸ் இன் எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட் வில் எக்ஸர்ட் த ஃபோர்ஸ் ஆன் த கிவன் பாயிண்ட் மாஸ் அப்போ ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு நிறைய சின்ன சின்ன பாயிண்ட் மாஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த எர்த் மாதிரி ஒரு பெரிய சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நிறைய சின்ன சின்ன பாயிண்ட் மாஸஸ் நமக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது சர்ஃபேஸ் மேலே ஓகேவா சரி அப்போ இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட் மாஸும் இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இன்னொரு பாயிண்ட் மாஸ் மேல அதாவது எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட் மாசும் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இன்னொரு பாயிண்ட் மாஸ் மேல நம்மளால எவ்வளவு வந்து போர்ஸ கொடுக்குது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சோ அந்த தீஸ் போர்ஸ் வில் நாட் ஆல் பி இன் தி சேம் டைரக்ஷன் அப்ப எல்லா போர்ஸும் ஒரே டைரக்ஷன்ல நமக்கு போர்ஸ கொடுக்குமா எல்லா போர்ஸ்மே இப்ப மட்டும் தான் செயல்படுது அப்படி நம்ம சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏனா நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் மாசுமே என்ன பண்ணும் அப்படினு பாத்தீங்கனா அதுளுடைய போர்ஸ X axis, Y axis, Z axis அப்படிங்கிற டைரக்ஷன்ல நமக்கு வந்து போர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதோடைய வெக்டர் ஃபார்ம் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணும் பொழுதுதான் நம்ம டோட்டல் போர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்ப எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஆப்ஜெக்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய மாஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மாசா நம்ம கண்டிப்பா பண்ணா நிறைய இருக்கும் அந்த எல்லா மாசுமே சேர்ந்து அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இன்னொரு பாயிண்ட் மாஸ் மேலே எவ்வளோ நமக்கு வந்து போச கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகே சரி அப்ப நம்ம என்ன பண்றது when we have to add up these force vectorially அப்ப இதுல உள்ள ஒவ்வொரு பாயிண்ட் மாஸும் வெக்டோரியலா எவ்வளவு போர்ஸ கொடுக்குது அப்படிங்கறது நம்ம ஆட் பண்ணனும் ஓகேவா சரி x டைரக்ஷன்ல இதுல எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ல எவ்வளவு பாயிண்ட் மாஸ் இருக்குது அது x டைரக்ஷன்ல எவ்வளவு நமக்கு வந்து போர்ஸ கொடுக்குது y டைரக்ஷன்ல எவ்வளவு போர்ஸ கொடுக்குது z டைரக்ஷன்ல எவ்வளவு போர்ஸ கொடுக்குது அப்படிங்கறத ஒன்னு ஒண்ணே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி சம் பண்ணனும் ஓகேவா சோ ஆல் தீஸ் பாயிண்ட் மாஸ் இந்த x ஆப்ஜெக்ட் டு கெட் த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்ப எவ்வளவு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அது கொடுக்குது அப்படிங்கறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் this is easily done using calculus அப்ப நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஃபார்முலால அப்ளை பண்ண முடியும் இல்லையா சோ ஏனா எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு நிறைய பாயிண்ட் மாஸ் இருக்குது அது இன்னொரு பாயிண்ட் மாஸ் நம்ம எடுத்துக்கிற இன்னொரு பாயிண்ட் மாஸ்
கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது கால்குலஸ் மெத்தட் படி வெக்டோரியலாக அது எங்கே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற நம்ம அசீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி இல்லையா சரி அதுக்கு தான் நம்ம ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஃபார் டூ ஸ்பெஷல் கேஸ் இந்த சிம்பிள் லா ரிசல்ட் வென் யூ டூ தட் ஓகேவா சிம்பிளாக நம்ம வந்து இதை போட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த லால வந்து அப்படியே யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் இருக்குதுங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே சரி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ஃபாலோஸ் பெரிக்கல் செல் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் செல் எத்தனை வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நம்ம இந்த படத்தை கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எத்தனை வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் செல் எத்துங்கிறது ஒரு ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் செல் ஓகே ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி இருக்கணும் இதுதான் நமக்கு மெயின் பாயிண்ட் ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி டென்சிட்டி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு மாஸ் மாறும் இல்லையா அப்போ யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாலோ ஸ்பெரிக்கல் செல் அண்ட் அ பாயிண்ட் மாஸ் சுச்சுவேட்டட் அவுட் சைடு ஈஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ் இஃப் த என்டையர் மாஸ் ஸோ அப்போ இதில் வந்து பாயிண்ட் மாஸ் எங்கே சுச்சுவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைடில் இதுக்கு வந்து வெளியில் இருக்கிற மாதிரி அதாவது என்டையர் சாரி எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் மாஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகேவா சரி அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட் சைடு இஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ் இஃப் த என்டையர் மாஸ் ஆஃப் த செல் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் at the center of the cell in the uh, hollow spherical shell irukku pathinga idoda entire mass um nama center la irukkada dhaan consider panikanum ye apdi consider pandrom adha dhaan ipo nama paaka porom okay va so indha appa hollow spherical cell apdingra one eduthukrom extended object adha one eduthukrom adilla irukka kudiya entire mass um adoda center la dhaan irukku apdingra mari nama consider pandrom apdi consider pannite nama point mass mela evlo vandu the force kudukudhu apdingra paaka porom ye nama center ஒவ்வொரு <laughs> சரி இப்போ இந்த ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த பாயிண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் இங்கே வந்து ஒரு ஒய் டேரக்ஷனில் ஒரு கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் செயல்படுது அதே மாதிரி எக்ஸ் டேரக்ஷனில் கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் செயல்படுது ஓகே ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஸ் தட் டேரக்ஷனில் கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் செயல்படுது ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக செயல்படுமா சரி இந்த மாதிரி செயல்படுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒய் இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து இஸ் தட் டேரக்ஷனில் செயல்படுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சரி இப்படி நமக்கு வந்து ஷெல் ஹவு component along the line joining the point mass to the center as well as along the direction perpendicular to the line okay so ipa namakku in the first or point mass nam consider panikitom in the pakkam or second point mass consider panikuvoma okay second point mass consider panikitom appadina inge irundhu namakku y direction in the pakkam sail paduma appa idu positive y na in the pakkam namakku irundhuchu appadina adu namakku enna va irukum negative y a irukum ஓகே சரி இப்போ எக்ஸ் டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் நம்ம வச்சுக்குவோமா ஏன்னா இந்த பக்கம் நமக்கு செயல்படுது ஏன்னா அது ஆப்போசிட்ல எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதனால நெகட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் செயல்படுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இஸ் த டேரக்ஷன் நமக்கு இப்படி வருது ஓகே சரி இப்போ நீங்கள் இந்த இப்போ எக்ஸ் ஒய்இ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸும் ப்ளஸ் ஒய்யும் சாரி ப்ளஸ் ஒய்யும் மைனஸ் ஒய்யும் கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் எக்ஸும் மைனஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து இஸ் த டேரக்ஷனில் செயல்படக்கூடியது எல்லாமே நமக்கு எங்கே இருக்கும் சென்டரை நோக்கி வரும் நமக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த இசட்லேருந்து சென்டருக்கு வருது இந்த இசட்லேருந்து சென்டருக்கு வருது இதே மாதிரி இந்த ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்ல ஒவ்வொரு பாயிண்ட் மாசுமே இப்படி நமக்கு டைரக்டாக நமக்கு வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேவா ஸோ அதை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கோம் இந்த லைன் ஜாயின் இந்த பாயிண்ட் மாஸ் டு த சென்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் அலாங் த டைரக்ஷன் பர்பண்டிகுலர் டு த லைன் சென்டரை நோக்கியும் வரும் அதே மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராகவும் நமக்கு லைன்ஸ் நமக்கு போகும் அதுதான் எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஒய் டேரக்ஷன் இசட் டேரக்ஷனாக நோட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ எல்லாம் என்ன <laughs> resultant force along the line joining the point to the center
அப்ப மீதி ரிசல்ட்டன் பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் எல்லாமே ஒன்னா ஜாயின்ட் ஆகி நமக்கு சென்டர்ல மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஓகேவா சரி அப்ப எல்லா டைரக்ஷன்லயும் செயல்படக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஜாயின்ட் ஆகி எங்க கிடைக்குது சென்டர்ல மட்டும்தான் கிடைக்குது அப்ப சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய மாஸ்ல இருந்து தான் நமக்கு ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு உருவாகுது அதாவது இந்த இந்த செரிக்கல் ஷெல்ல சென்டர்ல தான் நமக்கு டோட்டல் மாசுமே இருக்குது இங்க இருந்து தான் நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் மாசுக்கு கிடைக்குது வெளியில இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் மாசு கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாமா கரெக்டா ஓகேவா ஏன்னா எல்லா பக்கத்துலயும் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய மத்த போர்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுது சென்டர் நோக்கி கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரீஜன்ல நோக்கி கிடைக்கக்கூடிய போர்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அப்ப ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸ் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் த பாயிண்ட் டு த சென்டர் எல்லாமே சென்டர்ல ஜாயின் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா அவுட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய மாசுக்கு சென்டர்ல என்ன போர்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஓகேவா சரி இப்ப இதுல மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஓகே இது நம்ம கீசி இந்த சென்டர்ல கிடைக்கூடிய மேனிட்யூட் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஷூட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஓகேவா சரி அடுத்தது நம்ம செகண்ட் கேஸ் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டூ டு தாலோ ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி இப்ப வந்து இந்த போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஹாலோ எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லை எடுத்துக்கிறோம் அதுவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டியா தான் நமக்கு இருக்கணும் டென்சிட்டி வேரி ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் நமக்கு மாறும் ஓகேவா சோ அதோட மாஸ் மாறும் அதனால போர்ஸ் நமக்கு அளவு மாறிடும் இல்லையா சரி அப்ப வந்து யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டியா தான் இருக்கணும் அந்த பாயிண்ட் மாஸ் சுச்சுவேட்டட் இன்சைடு இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் பாயிண்ட் மாச அந்த ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் குள்ளையே நம்ம வைக்கிறோம் ஓகேவா சோ இந்த படத்துல நம்ம காட்டிருக்கோம் பாருங்க அந்த ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் குள்ளையே நம்ம வந்து வச்சுட்டோம் பாயிண்ட் மாச ஓகேவா சோ அப்ப அது குறைக்கக்கூடிய போர்ஸ் எப்படி இருக்கும் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் இட் இஸ் ஜீரோ அப்போ வந்து ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஏன் ஜீரோ கிடைக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன கான்செப்டே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஏன் ஜீரோ கிடைக்கும் இந்த உள்ள பாயிண்ட் மாஸ் மீதியெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுது எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஒய் டேரக்ஷன்லாம் கேன்சல் ஆகிடுது இந்த சென்டரை நோக்கி வரக்கூடியது தான் இருக்கு ஓகேவா சரி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோமா ஒன்றுன்னு சரி சென்டரை நோக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இந்த இருக்குது இங்க பக்கம் ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் கன்சிடர் பண்ணோமா டூனு இது சென்டரை நோக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இந்த சைட் இருக்குதா ஸோ அப்போ இது கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இது கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஒன்று ஆப்போசிட்டாக இருக்குதா அப்போ கேன்சல் ஆகிடுமா அப்ப இந்த பாயிண்ட் மாசுக்கு இந்த ஒன்னுல இருந்து டூல இருந்து கிடைக்கூடிய போர்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல் பண்ணிக்குது அதனால கேன்சல் ஆயிடும் இதே மாதிரி அதுல ஒவ்வொரு சர்ஃபேஸ் சேர்ந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட் மாசும் கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் ஒன்னு ஒன்னு கேன்சல் பண்ணிக்கும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கேன்சல் பண்ணிக்கும் இந்த டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷன்ல கேன்சல் பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னு கேன்சல் பண்ணி அதுல சென்டர்ல இருக்கூடிய பாயிண்ட் மாசுக்கு ஜீரோ தான் போர்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா சரி அதுதான் நம்ம படிக்க போறோம் இப்ப குவாலிட்டேட்டிவ்லி வி கேன் அகெயின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ரிசல்ட் இதுக்கான ரிசல்ட்டை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் ரீஜியன் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் அட்ராக்ட் த பாயிண்ட் மாஸ் இன்சைட் இட் இன் த வேரியஸ் டேரக்ஷன் ஸோ அப்ப எல்லா ரீஜியன்ல இருந்தும் அதாவது இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்ல சுத்தி எல்லா ரீஜியன்ல இருந்தும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் மாஸ அட்ராக்ட் பண்ணும் இப்ப ஒன்னு வந்து இந்த பாயிண்ட் மாஸ் அதை நோக்கி இழுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ வந்து என்ன பண்ணும் அதே அளவு போர்ஸ் கொடுத்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷீல் டென்சிட்டி ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட் மாசுக்கும் ஒரே அளவு தானே இருக்கும் அப்ப இது எவ்வளவு அளவு போர்ஸ் கொடுத்து அது பக்கம் இழுக்க பார்க்குதோ அதே அளவு போர்ஸ் கொடுத்து ரெண்டாவது என்ன பண்ணும் இது பக்கம் இழுக்க பார்க்கும் அப்ப ரெண்டு ஒன்ன ஒன்னு இழுத்துட்டு நிக்குமா சரியா அப்ப அங்க சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய மாசுக்கு நம்ம என்ன பண்ணாது அதுக்கு ஒரு போர்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா அது மூவ் ஆகுமா மூவே ஆகாது ஓகேவா சோ அப்ப இந்த மாஸ் இன்சைட் இன் வேரியஸ் டேரக்ஷன் போர்ஸ் கேன்சல் ஈச் அதர் கம்ப்ளீட்லி அப்ப ஒன்னு ஒண்ணு கம்ப்ளீட்டா போர்ஸ்க்கு வந்து மாத்தி மாத்தி கொடுத்துருக்காது ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் கொடுக்கறதுனால அது கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப அந்த பாயிண்ட் மாசுக்கு எந்த போர்ஸும் கிடைக்காது ஓகேவா சோ
ஓகே ஏன்னா அதில் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸை கொடுத்து கேன்சல் பண்ணிக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதில் என்ன படித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து நமக்கு ஒன் மார்க் கொஷினாக கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இதில் உள்ள கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஓகேவா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடியது எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட் அது வந்து ஒரு ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லாக இருக்கணும் யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டியில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதான் கண்டிஷன் யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டியில் இருக்கணும் நம்ம எடுத்துக்கூடியது ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்டுக்கு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி அதாவது அவுட் சைடில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சுருக்கோம் அதாவது பாயிண்ட் மாஸை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் செல்ல சென்டரில் இருக்கக்கூடிய மாஸ்லேருந்து தான் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது சென்டர்லேருந்து தான் நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே சரி ரெண்டாவது கேஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் செல் வித் யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது அந்த பாயிண்ட் மாஸை அந்த ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் செல்ல சென்டர்லேயே நம்ம கொண்டு வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு கிடைக்கூடிய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அதாவது அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா நமக்கு எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் ஃபோர்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகிடுது அதனால் அதுக்கு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஆகிடுது கிளியர் சரி இது வந்து முக்கியமான ஒன் மார்க் கொஷின்ஸில் நிறைய கேட்பாங்க ஓகேவா இது மாதிரி நமக்கு வேறு ஏதாவது எக்ஸாம்பிளோட கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்